నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పేదవారికి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలన్నదే ప్రభుత్వ ధ్యేయం ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని చంద్రబాబు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారన్న సీఎం జగన్ మూడో రోజున తన నిరసనను కొనసాగించిన టీడీపీ ఆర్టీసీ ఛార్జీల పెంపును విరమించుకోవాలని డిమాండ్ చేసిన చంద్రబాబు సామాన్యుల వంటింట్లో మంటలు పుట్టిస్తున్న ఉల్లి రైతు బజార్లో ఉల్లిపాయల కోసం గంటల తరబడి క్యూలైన్లో వేచి చూస్తున్న ప్రజలు రాజశేఖర రెడ్డినే చూశాం జగన్మోహన్ రెడ్డి మాకొక లెక్క ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించిన నారా లోకేష్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే పేదవారికి ఇంగ్లీష్ మీడియం అందడాన్ని చంద్రబాబు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని ముఖ్యమంత్రి జగన్ వ్యాఖ్యానించారు చంద్రబాబు గతంలో దగ్గరుండి మరీ ప్రభుత్వ స్కూల్స్ను నాశనం చేశారని అన్నారు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మాట్లాడిన సీఎం పేదవారికి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలన్నదే తమ లక్ష్యమని అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేదవాళ్ళ మీద పేదవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అన్న విధానం మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి విధానం ఎంత దారుణమైన విధానము అని అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇస్తాను అధ్యక్ష చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇస్తాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆనాడే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలోనే ఇంగ్లీష్ మీడియం మేము తీసుకొచ్చినాము అని చెప్పి గొప్పలు చెప్పుకుంటా ఉన్న ఈ వ్యక్తి ఇంగ్లీష్ మీడియము ఉండాలి తెలుగు మీడియము ఉండాలి అని చెప్పి రెండు ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పే ఈ వ్యక్తి ఆయన గారి హయాంలో అధ్యక్ష ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఒక్కసారి తెలుగు మీడియం పర్సంటేజ్ ఎంత ఇంగ్లీష్ మీడియం పర్సంటేజ్ ఎంత అని చూస్తే అధ్యక్ష తెలుగు మీడియం పర్సంటేజ్ అరవై ఐదు శాతం అధ్యక్ష అంటే కేవలం ముప్పై ఐదు శా ముప్పై నాలుగు శాతం ముప్పై ఐదు శాతం మాత్రమే ఇంగ్లీష్ బళ్ళు అదే అదే ప్రైవేట్లో తన క్యాబినెట్లో ఉన్న మంత్రిని తీసుకొని వచ్చి తన బినామీ సంస్థ నారాయణ అనే సంస్థను పెట్టించి ఇంగ్లీష్ మీడియంను ప్రమోట్ చేసే దానికోసం అని చెప్పి ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఇంగ్లీష్ పర్సంటేజ్ ఎంతో తెలుసు అధ్యక్ష ఇంగ్లీష్ మీడియం పర్సంటేజ్ అక్షరాల నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అధ్యక్ష అంటే దగ్గరుండి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళను నిర్వీర్యం చేయడం దగ్గరుండి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ను ప్రోత్సహించడం ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో జరిగిన విధానం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ పరిస్థితి ఇలా ఉంది కాబట్టి మన పిల్లలు రేపు పొద్దున బాగుపడాలి అని అంటే భావి సమాజంతో మన పిల్లలు పోటీ పడే పరిస్థితి రావాలి అని అంటే మన స్కూళ్ళు కూడా ప్రైవేట్ రంగం ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్ళతో పోటీ పడే పరిస్థితి రావాలి మన పిల్లలకు కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక హక్కుగా నేర్చుకునే పరిస్థితి ఉండాలి అన్న తపనా తాపత్రయంతో మన స్కూళ్ళు మొత్తం అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్ళు చేసే విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పి సగర్వంగా నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష వైసీపీ ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు మండిపడ్డారు పెంచిన బస్ ఛార్జీలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ప్రతిపక్ష నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు డిమాండ్ చేశారు చంద్రబాబు నేతృత్వంలో సచివాలయం ఫైర్ స్టేషన్ వద్ద టీడీపీ నేతలు నిరసన చేపట్టారు ఆర్టీసీ ఛార్జీల పెంపును వ్యతిరేకిస్తూ టీడీపీ నేతలు అసెంబ్లీ ఫైర్ స్టేషన్ ఎదుట నిరసనకు దిగారు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మూడో రోజు నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసన తెలిపారు మంగళగిరి నుంచి సచివాలయం బస్టాప్ వరకు బస్సులో ప్రయాణం చేశారు పల్లె వెలుగు బస్సులో లోకేష్ దీపక్ రెడ్డి అశోక్ బాబు సచివాలయం బస్టాప్ కు వచ్చారు ఈ సందర్భంగా తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీ ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు అసెంబ్లీ జరిగేటప్పుడు సభ అభిప్రాయం తీసుకోకుండా ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచారని 
ఎన్నికల ముందు ఏమి పెంచేది లేదని చెప్పారని గుర్తు చేశారు ఇప్పుడు రోజుకో సమస్య ప్రజలపై మోపుతున్నారని ఆరోపించారు పెంచిన ఆర్టీసీ ఛార్జీల నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకోవాలని లేని పక్షంలో పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ కౌన్సిల్ కానీ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా తీసుకోకుండా ఇష్టానుసారంగా ఆర్టీసీ రేట్లు పెంచడం చాలా దుర్మార్గం ఇది గర్వం తప్ప ఇంకోట్లేదు ఈ ప్రభుత్వానికి బాగా కొవ్వెక్కింది గర్వంగా ఉంది ఎవడో ఏం చేయలేడు మాకు మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి ఎవడో ఏం చేయలేడు అనే ధీమా వచ్చింది అందుకే ఇష్టానుసారంగా చేస్తున్నారు ఈరోజు ఆర్టీసీ బస్సు రేట్ మీరు చూస్తే మామూలు బస్సులకు పది పైసలు మామూలుగా సూపర్ డిలక్స్ అని ఇలాంటి ఇరవై పైసలు పెంచారు కిలోమీటర్కి ఇప్పుడే మామూలు బస్సులో మా ఎమ్మెల్సీ ట్రావెల్ చేశారు వాళ్ళు కూడా మీకు చెప్పారు పది రూపాయల టికెట్ పది రూపాయలు అయింది మంగళగిరి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి అంటే ఐదు రూపాయలు పెరిగింది యాభై పర్సెంట్ పెంచారు ప్రతి ఒక్కరి పైన యాభై పర్సెంట్ భారం వేసి కనీసం ఎందుకు పెంచామో చెప్పలేకుండా పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు ఎన్నికల ముందు ఒక మాట చెప్పారు మేము ఏది పెంచాం స్వర్గాన్ని చూపిస్తామన్నారు ఇప్పుడు నరకాన్ని చూపిస్తున్నారు ఒక సమస్య కాదు రోజు రోజుకు సమస్యల సుడుగుండంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చిక్కునే పరిస్థితి వచ్చింది చాలా దుర్మార్గం పెంచిన ఆర్టీసీ ధరల్ని బేషృతగా విత్తనాలు చేసుకోవాలి మాట మీద నిలబడాలి మాట చెప్పి ఆ రోజు కథలని చెప్పారు మాట తప్ప మడం తెప్పమని ఈరోజు ఏమైందని అడుగుతున్నా అందుకే నేను ఈ ముఖ్యమంత్రికి సవాల్ విసురుతున్నా ఇది మంచి పద్ధతి కాదు మీరు మీ వాయిస్లని మీరు చూడండి ఆ రోజు ప్రజల్ని మోసం చేసే విధంగా మీరు చెప్పి ఈరోజు దుర్మార్గంగా రేట్లు పెంచారు దీన్ని నేను చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ గ్రహిస్తూ అసెంబ్లీ నిలదీస్తాం ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొస్తాం ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఇలాంటి తప్పుడు విషయాలు చేసే ప్రభుత్వాన్ని అన్ని విధాల ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చి రాష్ట్రంలో పెంచిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలు బుధవారం నుంచే అమల్లోకి వచ్చేశాయి పల్లె బస్సులు సిటీ సర్వీసుల్లో కనీస ప్రయాణ ఛార్జీ ఐదు రూపాయలుగా ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది వెన్నెల స్లీపర్ సర్వీసుల్లో ఎలాంటి పెంపు ఉండబోదని ఆర్టీసీ స్పష్టం చేసింది రాష్ట్రంలో నాలుగేళ్ల తర్వాత ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీలు పెరిగాయి వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ప్రజల మీద ప్రత్యక్షంగా వేసిన తొలి వడ్డనిది బస్సు ఛార్జీలను పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అయితే ఎప్పటి నుంచి అనేది ప్రకటించలేదు ఛార్జీల పెంపు నిర్ణయాన్ని నిరసిస్తూ ఓ పక్క ప్రతిపక్ష పార్టీలు తమ ఆందోళనను ఉధృతం చేస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోని ప్రభుత్వం మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి పెంచిన ఛార్జీలను అమల్లోకి తెచ్చింది డిపోల నుంచి వేకువ జామున బయటకు వచ్చే మొదటి బస్సు నుంచే పెంచిన ఛార్జీలు వసూలు చేయడం మొదలుపెట్టింది దీంతో రాష్ట్ర ప్రజలతో పాటు రాజకీయ పార్టీలు నిరసన తెలుపుతూ ఆందోళన చేపట్టారు విజయవాడ ఆర్టీసీ ఛార్జీలను పెంపును నిరసిస్తూ టీడీపీ వామపక్ష పార్టీలు ఆందోళన చేపట్టారు మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీల పెంపును నిరసిస్తూ విజయవాడ రూరల్ మండలం గొల్లపూడి నుంచి మైలవరం వరకు ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు ప్రయాణికులను దోచుకునేందుకు సీఎం జగన్ ఆర్టీసీ ఛార్జీలను పెంచారని దుయ్యబట్టారు తాము అధికారంలోకి వస్తే ఎటువంటి వాటిపైనా ఛార్జీలు పెంచమని చెప్పిన జగన్ ఇప్పుడేం సమాధానం చెబుతారని ప్రశ్నించారు పేద మధ్యతరగతి ప్రయాణికులు ఎక్కువగా ప్రయాణించే బస్సులపై కిలోమీటర్కు ఇరవై పైసలు చొప్పున పెంచడం దారుణమని ఆయన మండిపడ్డారు రాజశేఖర రెడ్డినే చూశాం జగన్మోహన్ రెడ్డి మాకు ఒక లెక్క అని అన్నారు టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి నారా లోకేష్ అమరావతిలో మీడియాతో మాట్లాడిన లోకేష్ రాజకీయాల్లో గెలుపోటములు సహజమేనని ఇందులో బాధపడ్డానికి ఏమీ లేదని అన్నారు మంగళగిరి టీడీపీ కార్యాలయంలో మాజీ మంత్రి నారా లోకేష్ మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అసెంబ్లీలో లేని తనపై అధికార పార్టీ నేతలు విమర్శలు చేస్తున్నా స్పీకర్ ఏమాత్రం స్పందించలేదని అన్నారు ఆ వ్యాఖ్యలను రికార్డు నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు నలభై శాతం ఓట్లు వచ్చిన పార్టీ ఎక్కడికి ఎడుతుందని లోకేష్ ప్రశ్నించారు ఇప్పుడు ఇంకా కష్టపడతామని ప్రజల్లోకి వెళతామని అన్నారు వంశీ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదని ఆయన్ని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశామని చెప్పారు నిన్న శాసనసభలో నేను సభ్యుడు కాకపోయినా ఎమ్మెల్యేల దగ్గర నుంచి మంత్రుల వరకు అందరూ నా పేరే ప్రస్తావించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి తర్వాత నన్నే ఎక్కువ శాతం విమర్శించారు నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎందుకంటే సభా సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి శాసనసభలో కాని లేని వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకోవడం అనేది ఒక సాంప్రదాయం అలాంటిది ఒకటికి పది సార్లు అక్కడ మాట్లాడితే స్పీకర్ గారు కూడా ఏమన్నా 
నేను పై చదువులు చదివడానికి అమెరికాకి వెళ్ళాను నేను సీరియస్ గర్వంగా చెప్తున్నా బ్యాచులర్స్ బీటెక్ చేసేదానికి నేను కార్నిగా మెల్లెన్కి వెళ్ళాను దాని తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు వరల్డ్ బ్యాంక్ లో పనిచేశాను తెలుగులో ఒక పదం అటు ఇటు వేసి ఉండొచ్చు అని ఉండొచ్చు కానీ అది తీసుకుని చూపించి ఏదో తప్పైపోయింది ఇతను తెలుగు మారుతమే రాదనేది పదే పదే చెప్తా ముందు పెట్టు నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నా వర్ధంతిని జయంతి అన్నాను నేను జయంతిని వర్ధంతి అనిన వల్ల ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయం ఏంటి సూటికి అడుగుతున్నా పెట్టుబడులే వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయిందా లేదంటే అమరావతి పనులు ఆగిపోయినా అని సూట్ గా నేను అడుగుతున్నా ఒకసారి మీరు అందరూ ఆలోచించారు పదకొండు కేసుల్లో ఉన్న వ్యక్తి నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దోచేశారని ఆనాడు సిబిఐ ఈడీ కూడా చెప్పింది దానికోసం ఆయన పదహారు నెలలు జైల్లో ఉన్నారు ఆయన ఈ రోజు వచ్చి నీతుల గురించి మాడితే ఇన్నిదాకా మేము సిద్ధంగా లేము ఎప్పుడు లేని విధంగా గ్రామాలను మేము అభివృద్ధి చేశాం ఎల్ఈడి వీధి దీపాలు ఏర్పాటు చేశాం ఇంత అభివృద్ధి చేస్తే వాళ్ళకి ఇంక అంపట్ల ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే దాదాపు యాభై మూడు అవార్డులు దేశ అంతర్జాతీయ అవార్డులు కూడా నేను తీసుకొచ్చాను ఒకటి ఈ నాలుగు డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ని అవార్డులు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తిని ఇట్లా అవమానించే విధంగా మారుతున్నారు ఇది ఎంతవరకు న్యాయమని నేను అడుగుతున్నా నాన్న ఎక్కడైతే గెలిచారో అక్కడనే నుంచుని గెలిచి కాల్ రెగరేసుకునే బ్యాచ్ కాదు ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ ఎక్కడ గెలవలేదో అక్కడ నుంచుని గెలవాలన్న లక్ష్యంతో నేను పనిచేశాను మంగళగిరి నియోజకవర్గం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఎప్పుడు ఎగరలా మంగళగిరిలో ఆ చరిత్ర తిరిగి రేయాల లక్ష్యంతో నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అది తెలుగుదేశం పార్టీ కంచుకోటలా కాదు అదేం పులివెందల కాదు చరిత్ర తిరిగి రాదాం అన్న లక్ష్యంతో నేను వెళ్ళాను ఓడిపోయాను ఓడిపోయాను కనుక నియోజకవర్గం వెళ్ళకుండా దూరంగా నిలబడదా ప్రజల్లో తిరుగుతున్నా ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటున్నా వాళ్ళకి అందుబాటులో నిలబడుతున్నా ఈరోజు ఇది తప్ప అని నేను వాళ్ళు అడుగుతున్నా పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి తాను చేసిన కృషిని గుర్తించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాల సంక్షేమ సహకార ఆర్థిక సంస్థ చైర్పర్సన్ గా తన్ను నియమించినందుకు సీఎం జగన్ కు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటానని పి అమ్మాజీ పేర్కొన్నారు అవినీతికి తావు లేకుండా పారదర్శకంగా మాల సామాజిక వర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని చెప్పారు దళితుల సంక్షేమానికి వైసీపీ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని ఏపీ మాల సంక్షేమ సహకార ఆర్థిక సంస్థ చైర్పర్సన్ అమ్మాజీ పేర్కొన్నారు తాడేపల్లిలో సంస్థ కార్యాలయంలో ఈ ఉదయం ఆమె పదవి బాధ్యతలను స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మాజీ మాట్లాడుతూ మారుమూల గ్రామాల్లో పుట్టిన తాను రెండు వేల ఒకటిలో దివంగత సీఎం వైఎస్ హయాంలో వార్డు కౌన్సిలర్గా రాజకీయ జీవితం ప్రారంభించి నేడు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ దయతో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నట్లు వెల్లడించారు వైసీపీ ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీ బలోపేతానికి తాను చేసిన కృషిని సీఎం జగన్ గుర్తించడం తనకు ఎంతో సంతోషకరమన్న అమ్మాజీ ముఖ్యమంత్రి సారథ్యంలో అవినీతికి తావు లేకుండా ఇచ్చిన బాధ్యతలను నెరవేరుస్తానని ఆమె స్పష్టం చేశారు కార్యక్రమంలో అమ్మాజీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు సంబంధిత శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు విశాఖ జిల్లాకు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు బార్డర్లో చిన్న విలేజ్లో నేను పుట్టి పెరిగాను అంత అంత చిన్న స్థాయి ఉన్నటువంటి నన్ను గుర్తించి జగన్ అన్న ఈరోజు ఇంత పెద్దపీట వేయడం అందులోనే ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మాల కార్పొరేషన్ ఒక మహిళకు కేటాయించి జగన్ అన్న ఇవ్వడం ఆయన ఆయనకి మహిళల పట్ల ఉన్నటువంటి ఉన్నత భావాన్ని తెలియజేస్తుంది జగన్ గారు సీఎం అయిన తర్వాత ఆరు నెలల్లోనే ఆయన మంచి సీఎంగా నెంబర్ వన్ సీఎంగా రాష్ట్రాలన్నిటికన్నా కూడా మన రాష్ట్రం ముందంజలో అభివృద్ధిలో ఉందని కూడా నెంబర్ వన్ అయ్యారు అంతేకాకుండా జగన్ అన్న నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ పెద్దపీటను నేను ఉపయోగిస్తూ ప్రజలందరికీ మంచి చేస్తాను ఎస్సీ ఓటింగ్ పెంచడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కృషి చేస్తాను జగన్ గారు అవినీతి రహిత పరిపాలన అనేసి చెప్పి అదే విధంగా నడవడం జరుగుతుంది నేను కూడా అదే బాటలో నీతిగా న్యాయంగా పరిపాలిస్తూ పేద ప్రజలకు అందరికీ న్యాయం చేస్తూ నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంటే జగన్ గారు వెంటే నేను నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కూడా కొనసాగుతానని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్న తీరును చూసి ప్రజలు అసహించుకుంటున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ నేత బోండా ఉమా అన్నారు సమాజం తలదించుకునేలా మంత్రులు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని ఇది మంచి పద్ధతి కాదని సూచించారు టీడీపీ విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశానికి పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు బోండా శ్రావణ్ కుమార్ హాజరై పార్టీ శ్రేణులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు అనంతరం బోండా ఉమ్మ మాట్లాడుతూ ప్రతిపక్ష చంద్రబాబు పట్ల అధికార పార్టీ నేతలు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని మండిపడ్డారు రాజకీయంగా సీనియర్ నాయకుడైన చంద్రబాబును అగౌరవంగా మాట్లాడడం దారుణమని అన్నారు శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతున్న తీరును చూసి ప్రజలు అసహించుకుంటున్నారని చెప్పారు సంస్థాగత ఎన్నికల్లో భాగంగా ఈ విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరుగుతుందని అన్నారు
జరవర్ లోగా గ్రామ డివిజన్ స్థాయి ఎన్నికలు పూర్తవుతాయని అన్నారు శ్రావణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ విజయవాడ నగరంలో టీడీపీ పార్టీకి డైనమిక్ లీడర్ గా బోండా ఉమా నిలిచారని అన్నారు క్రింది స్థాయి నుంచి పార్టీ బలోపేతానికి ఆయన చేస్తున్న కృషి హర్షణీయమని అన్నారు సంస్థాగత ఎన్నికలు మన జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు గారి ఆదేశాల మేరకు ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతున్నాయి ఎన్నికల కమిషను నియమావళి ప్రకారం భారతదేశంలోనే ఆ విధంగా ఎన్నికలు నిర్వహించే పార్టీ ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ గ్రామ డివిజన్ స్థాయి ఎన్నికలు పార్టీ ఎన్నికలు కానిచ్చి అందరి యాక్సెప్టెన్స్తో ఏకగ్రీవంగా కానీ అలాగే ఎన్నిక ద్వారా మాత్రమే డివిజన్ పార్టీ అధ్యక్షులు ఎన్నిక జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని ప్రక్రియ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో స్టార్ట్ చేశాం ఈ నెలాఖరు లోపు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల గ్రామ నగర మండల స్థాయి కమిటీలన్నింటి పూర్తి చేసి రాబోయే రోజుల్లో జనవరిలో జిల్లా స్థాయి రాష్ట్ర స్థాయి జాతీయ స్థాయి కమిటీలు కూడా పూర్తి చేస్తాం తెలియజేస్తాం ఈ విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గానికి ప్రత్యేకంగా చెప్పేదేం లేదు ముఖ్యంగా పార్టీకి అండదండగా టౌన్లో ఒక పెద్ద దిక్కుగా అవసరమైనప్పుడు మన సత్తా చూపించడానికి ఒక నాయకుడు ఎవరైనా అవసరమంటే మొట్టమొదటిగా చెప్పుకునేది బాగుండవు మహిస్తాడు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉల్లి సెగ కొనసాగుతూనే ఉంది ఉల్లి కోసం వినియోగదారుల పాటలు అన్ని ఇన్ని కావు ఉల్లి కోసం రైతు బజార్ల వద్ద క్యూ లైన్లు కిలోమీటర్ల మేర కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి నందిగామ రైతు బజార్ వద్ద సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టారు ఉల్లి ధరలను నియంత్రించాలని రేషన్ షాపుల ద్వారా ఉల్లిని వినియోగదారులకు అందించాలని డిమాండ్ చేశారు ఉల్లి పేరు ఎత్తితేనే ఉలిక్కి పడుతున్నారు సామాన్యులు మునిపెన్నడూ లేని విధంగా బహిరంగ మార్కెట్లో ఉల్లి ధరకు రెక్కలొచ్చాయి ఉల్లి సామాన్యుల వంటింట్లో మంటలు పుట్టిస్తోంది సబ్సిడీ ధరకే ప్రభుత్వం ఉల్లిపాయలను రైతు బజార్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో వినియోగదారులతో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతు బజార్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి విజయవాడ నగరంలో ఉన్న రైతు బజార్లతో పాటు నందిగామ మచిలీపట్నం తదితర ప్రాంతాల్లోని రైతు బజార్లలో ఉల్లిపాయల కోసం వినియోగదారులు బారులు తీరారు రైతు బజార్లో అరాకొర కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు మనిషికి కేవలం కిలో ఉల్లిపాయలను మాత్రమే ఇస్తుండడంతో రైతు బజార్ ఎస్టేట్ అధికారులతో వినియోగదారులు వాగ్వాదానికి దిగుతున్నారు కిలో ఉల్లిపాయ కోసం గంటల కొలది క్యూ లైన్లో నిలబడాల్సి వస్తోందని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కేవలం ఒకటి రెండు కౌంటర్లు పెట్టడంతో గంటల కొద్దీ లైన్లో నిలబడాల్సి వస్తోందని వినియోగదారులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు నందిగామ రైతు బజార్ వద్ద ఉదయం నుంచే ఉల్లి కోసం వినియోగదారులు బారులు తీరారు ఉల్లి ధరలు నియంత్రించాలంటూ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో మార్కెట్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు రేషన్ షాపుల ద్వారా ఉల్లిపాయలను సరఫరా చేయాలని అలాగే పెంచిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలను ప్రభుత్వం తక్షణమే తగ్గించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఉల్లిపాయలు దాదాపు నాలుగు వేల ఐదు వందల కేజీలు మహారాష్ట్ర కోలాపూర్ నుంచి దిగుమతి చేసుకుని వినియోగదారుల కేజీ చొప్పున పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందండి లైన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పోలీస్ వారి సహకారంతో లైన్లు ఎటువంటి తోపులాట్లు కానీ ఎటువంటి వాగ్వాదాలు జరగకుండా లైన్లు తప్ప పద్ధతిలో పాటించడం జరుగుతుందండి అదేవిధంగా వచ్చిన వినియోగదారులకి ఇబ్బంది కలగకుండా వాళ్ళకి తాగునీటి సౌకర్యం మధ్య మధ్యలో నాలుగైదు చోట్ల వాటర్ ట్యూన్లు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి తాగునీటి సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తున్నామండి వచ్చిన వినియోగదారులు ఎప్పటికప్పుడు త్వరగా తీసుకుని వెళ్ళడానికి మా వంతు భాగంగా మేము చర్యలు తీసుకున్నాము ఈరోజు స్టాక్ అవ్వగానే రేపు ఇంకా స్టాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది రేపు గురువారం అయినప్పటికీ రైతు బజార్ సెలవు ఉన్నప్పటికీ కూడా స్టాక్ తెప్పించి రేపు కూడా ఉల్లిపాయలు వినియోగదారులు అందించడానికి మేము చర్యలు తీసుకుంటాం సార్ ఎన్ని చట్టాలు మారినా మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు మాత్రం ఆగడం లేదని మహిళా సంఘాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాయి నిందితులకు కఠినమైన శిక్షలు విధించినప్పుడే సమాజంలో మార్పు వస్తుందని మహిళా నేతలు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు భారతీయ జాతీయ మహిళా సమైక్య ఇరవై ఒకటవ జాతీయ సమావేశాలు జైపూర్లో జరుగుతున్న సందర్భంగా అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమైక్య అధ్యక్షురాలుగా పనిచేసిన చంద్ర రాజకుమారి మొదటి వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని పలు అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు విజయవాడ బందర్ రోడ్లో ఉన్న మాంటిసోరి కళాశాల ఆడిటోరియంలో జరిగిన ఈ సదస్సుకు విద్యార్థులు వక్తలు హాజరయ్యారు మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాల గురించి మహిళలు రక్షణ చట్టాలు అనే అంశంపై చర్చ సాగింది ఈ సందర్భంగా మహిళా సమైక్య నేతలు మాట్లాడుతూ మహిళల రక్షణ కోసం అనేక చట్టాలు ఉన్నా నానాటికి అఘాయిత్యాలు పెరిగిపోతున్నాయని అన్నారు చట్టాల్లోని లొసుగులను వాడి చాలామంది తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు విద్యార్థి దశ నుంచే చట్టాలపై అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని తెలియజేశారు 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మహిళా సమైక్య తరపున ఎప్పుడు మహిళా రక్షణకై పోరాటాలు చేస్తూనే ఉంటామని స్పష్టం చేశారు ముఖ్యంగా మనం ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే మహిళలపై అనేకమైన అత్యాచారాలు దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి దానికి చట్టాలు సక్రమంగా లేని కారణంగా సరైన శిక్షలు పడక చాలా వరకు మరి దీంట్లో దోషులు తప్పించుకునే పరిస్థితి అలాగే ముఖ్యంగా ఈ చట్టాలు అనేవి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి అలాగే స్టూడెంట్స్కి కానీ తెలిసే విధంగా తెలియచేయాలని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు మూలాలను వెదిరి తీసే నేపథ్యంలో ఎక్కడ చూసినా మద్యం వెచ్చలవిడిగా అమ్మకాలను తగ్గించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేయబోతా ఉన్నాం దాంతోపాటు పేదరికం కనుక నిర్మూలించగలిగితే ఎవరైతే వాళ్ళ నిరాక్షరాస్తులుగా ఉన్న దోషులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారో వాళ్ళలో నిరాక్షరాస్తులను కూడా పాల్గొనే పారదోలే పరిస్థితులు ప్రభుత్వాలు కనుక చర్యలు తీసుకున్నట్లయితే నేర ప్రవృత్తి కొంతవరకు తగ్గుతుందనే విషయాన్ని మేము ఈ సదస్సుల ద్వారా చెప్పబోతా ఉన్నాం వీటితో పాటు ఇవాళ గ్రాస్ రూట్స్ నుండి కూడా చట్టాల మీద అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశం ప్రభుత్వాలకి కొంత లోపించింది అనే అభిప్రాయం మాకు కలుగుతూ ఉంది చట్టం ఉంది న్యాయం ఉంది కానీ రక్షణ కరువైంది అనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో ఎటు చూసినా కనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో రక్షణ దిశగా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రాస్ రూట్స్లో కూడా వీటిని ఒక పాఠ్యాంశంగా చట్టాలకు సంబంధించిన అవగాహన కల్పించేటట్టు విద్యార్థి దశ నుండే వాళ్ళు వీటిని అవగాహన కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులైన వారికి కింగ్స్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అమెరికా డాక్టరేట్లను ప్రదానం చేసింది వారు చేసిన సేవలు కృషి ప్రత్యేకంగా గుర్తించి వారికి ఈ అవార్డులను అందించింది యూనివర్సిటీ డాక్టరేట్లను అందుకున్న ప్రముఖులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు విజయవాడ భారతీనగర్లో ఉన్న నోవాటెల్ హోటల్లో కింగ్స్ యూనివర్సిటీ అమెరికా వారి ఆధ్వర్యంలో డాక్టరేట్ల ప్రధానోత్సవం ఘనంగా జరిగింది అవార్డు గ్రహీతలు కుటుంబ సమేతంగా తరలివచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు వివిధ రంగాలకు చెందిన వారిని గుర్తించి వారికి ఈ డాక్టరేట్లను అందజేశారు సాయి భాస్కర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సీఈఓ నరేంద్ర రెడ్డి సీనియర్ హైకోర్టు అడ్వకేట్ బి లక్ష్మి టీచర్ ఎడ్యుకేట్ మంగారెడ్డితో పాటు జిల్లా గ్రంథాలయ ప్రెసిడెంట్ మధుసూదన్ రాజు హైకోర్టు అడ్వకేట్ సత్యనారాయణను డాక్టరేట్లు వరించాయి కింగ్స్ యూనివర్సిటీ అధ్యక్షుడు సెల్వమణి సెల్విన్ కుమార్ పద్మశ్రీ తుల్లపాటి కుటుంబరావు ఈ అవార్డులను వారికి ప్రదానం చేశారు అనంతరం అవార్డు గ్రహీతలు మాట్లాడుతూ తాము చేస్తున్న కృషిని గుర్తించి కింగ్స్ యూనివర్సిటీ డాక్టరేట్లతో సత్కరించడం ఆనందంగా ఉందని అన్నారు కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో ఇంతటి గౌరవాన్ని పొందడం ఎన్నటికీ మర్చిపోలేనిదని అన్నారు అని మేము పోరాటం చేసే ఆ ఉద్యమానికి ఈనాటి గుర్తించి నైంటీ సెవెన్లో పోరాటం చేసాము గుర్తించి ఈరోజున మరి ఒక గ్రంథాలయాన్ని కూడా గుర్తించానంటే మరి గ్రంథాలయాలకి పూర్వభాగం వస్తుందని అనుకుంటున్నాం మరి ఈ విధంగా మమ్మల్ని డాక్టరేట్ పట్ట ఇచ్చి గౌరవించినందుకు కూడా మరి గ్రంథాలయ ఉద్యోగులకు కానీ మరి గ్రంథాలయ ఉద్యమం అప్పుడు చేసిన వాళ్ళు కానీ పత్రికా విలేకరులు కానీ అప్పుడు మాకు తొంభై ఏళ్ళలో మాకు సహకరించేవి వారందరికీ మరి ఈ గౌరవం దక్కాలని ఆ గౌరవం వాళ్ళ ద్వారా నేను పొందానని ఆనందంతో మా గ్రంథాలయంలో రాష్ట్ర ఉద్యోగులందరూ ఉన్నారని తెలియజేస్తున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా స్ప్లెండర్ హై స్మార్ట్ బైక్ ను హీరో కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ విడుదల చేసిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రీజనల్ సేల్స్ మేనేజర్ యోగానంద్ అన్నారు మైలేజ్ తో పాటు పికప్ ఎక్కువగా ఉన్న ఈ బైక్ విజయవంతం అవుతుందని చెప్పారు విజయవాడ బందర్ రోడ్లో ఉన్న ఆర్ఎం మోటార్ షోరూంలో స్ప్లెండర్ హై స్మార్ట్ బైక్ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు వినియోగదారుల మధ్య ఈ బైక్ను విడుదల చేశారు అనంతరం యోగానంద్ మాట్లాడుతూ బేసిక్ మోడల్స్ను తీసుకురావాల్సిందిగా భారత ప్రభుత్వం కూడా ఆదేశాలిచ్చిందని అన్నారు అందుకు అనుగుణంగా హీరో కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ స్ప్లెండర్ హై స్మార్ట్ బైక్ను తీసుకువచ్చిందని అన్నారు రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ఈ బైక్ను విజయవాడలో ప్రారంభించామని అన్నారు ఈ హై స్మార్ట్ బైక్ మంచి విజయాన్ని సాధిస్తుందని అన్నారు వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా బైక్ తయారైందని తెలిపారు మైలేజీ ఎక్కువగా ఇవ్వడమే కాకుండా స్మూత్ డ్రైవ్ ను ఇస్తుందని అన్నారు అందరికి ఐ థింక్ ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం అండి బిఎస్ సిక్స్ మోటార్ సైకిల్ లాంచ్ చేయబడింది కంపెనీ నుంచి ఇది ఫస్ట్ మోటార్ సైకిల్ ఫ్రమ్ హీరో మోటో కాప్ స్ప్లెండర్ హై స్మార్ట్ సో మీకు తెలిసినట్టు నా ఇట్స్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో హెస్ మేడ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ బిఎస్ సిక్స్ మోటార్ సైకిల్స్ కంపల్సరీ ఉండాలని సో దీంతో ఏంటంటే పొల్యూషన్ తక్కువ ఉంటుంది ఎమిషన్స్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ కస్టమర్స్ కూడా మైలేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆపరేషన్స్ అండ్ బండి కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది సో మనం ఇది ఓన్ టెక్నాలజీగా మనం తయారు చేసిన బైక్ అండి అండ్ చాలా టెస్ట్ రైడ్స్ కూడా తీసుకున్నాము సో బైక్ కూడా చాలా పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుందండి ఐ థింక్ వీఆర్ హోపింగ్ దాట్ దిస్ విల్ గుడ్ గివ్ అ వెరీ గుడ్ వాల్యూమ్ అంటే మంచి నంబర్స్ కస్టమర్స్ కూడా చాలా ఇష్టమవుతుందని మేము కోరుకుంటాము
పేదవారికి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలన్నదే ప్రభుత్వ ధ్యేయం ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని చంద్రబాబు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారన్న సీఎం జగన్ మూడో రోజున తన నిరసనను కొనసాగించిన టీడీపీ ఆర్టీసీ ఛార్జీల పెంపును విరమించుకోవాలని డిమాండ్ చేసిన చంద్రబాబు సామాన్యుల వంటింట్లో మంటలు పుట్టిస్తున్న ఉల్లి రైతు బజార్లో ఉల్లిపాయల కోసం గంటల తరబడి క్యూలైన్లో వేచి చూస్తున్న ప్రజలు రాజశేఖర రెడ్డినే చూశాం జగన్మోహన్ రెడ్డి మాకొక లెక్క ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించిన నారా లోకేష్ ఏసిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం